ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി മനപ്പാടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം റെയർ ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് പലതും പലതുമാണ് ചോദിക്കാറ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അത് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉപകാരം ഇല്ലാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് അറ്റിൻ്റെ യൂസേജ് പറയുന്നുണ്ട് അറ്റും കുറച്ച് മീനിങ് മാത്രം അറിയേണ്ട കുറച്ച് പ്രിപ്പോസിഷൻസുമാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ അറ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാക്ട് ടൈം കൃത്യസമയം കാണിക്കാനാണ് അറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് നൈറ്റ് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് അറ്റ് നൂൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കൃത്യമായ ഒരു സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ വൈകുന്നേരം എന്നൊക്കെ പറയാൻ അത് നോക്കൂ അതേപോലെ കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് എ എം എയ്റ്റ് പി എം സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഇയറിലെ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് ക്രിസ്മസ് ഓണം വിഷു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അറ്റ് ക്രിസ്മസ് അറ്റ് ഓണം അറ്റ് വി ഹാവ് എ ഹോളി ഡേ അറ്റ് ക്രിസ്മസ് അറ്റ് ഓണം എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറാണത് ഗുഡ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണല്ലോ ഗുഡ് അറ്റ് ബാഡ് അറ്റ് എക്സലൻ്റ് അറ്റ് ക്ലവർ അറ്റ് ജീനിയസ് അറ്റ് സ്മാർട്ട് അറ്റ് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗുഡ് ആണെങ്കിലും ബാഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ റെസ്പോൺസ് വണ്ടേഡ് അറ്റ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എക്സ്ക്ലൈംഡ് അറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ കുറച്ച് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രിപ്പോഷൻസ് എബവ് എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീതെ ദ സ്കൈ ഈസ് എബവ് അസ് നമ്മുടെ മീതേണ് ആകാശം അല്ലേ അതുപോലെ ഓവർ ഓവർ ദ ക്യാറ്റ് ജംബ്ഡ് ഓവർ ദി ഫെൻസ് നോക്കൂ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ മീതെ ഒന്നിൻ്റെ മീതെ എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെ നമുക്ക് മേലെ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മീ മീതെ എന്ന് പറയാം അണ്ടർ അണ്ടർ അടിയിൽ ദ ക്യാറ്റ് ലേസ് അണ്ടർ ദി ഡെസ്ക് ഡെസ്കിൻ്റെ താഴെ പൂച്ച കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കണം തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ബിലോ ബിലോയ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അണ്ടറും ബിലോയും അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരികിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് രണ്ടും എന്താണ് ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ആ വസ്തുവിൻ്റെ താഴെ ആയാൽ മതി എവിടെ ആയാലും മതി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിന് കുളം മരത്തിന് താഴെ എന്ന് പറയാം ബിലോ ദി ട്രീ ഒരു മരത്തിന് താഴെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം മരത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കുളം ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതാണ് കാരണം അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ വരണം ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയാണ് കുറച്ച് മാറിയിട്ടായാലും താഴെ വന്നാൽ മതി ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേഴ്സൺസിന് രണ്ട് സാധനത്തിന് ഇടയിലായിരിക്കണം ബിറ്റ്വീൻ എമങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീനും എമങ്ങും സെയിം മീനിങ് ആണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അണ്ടറും ബിലോയും സെയിം മീനിങ് ആണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും താഴെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ആയാൽ മതി തൊട്ട് താഴെ ആവണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ താഴെ ആയാൽ മതി ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇടയിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇടയിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇടയിലാണ് എമങ് എന്ന് പറയാം സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമുക്ക് മുതൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സിൻസ് മോർണിംഗ് സിൻസ് ഈവനിങ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം മുതൽ എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി ഐ വാസ് കോളിങ് യു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫോർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്രയായി ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ബിസൈഡ് ബിസൈഡ്സ് ബിസൈഡ് അരികിലാണ് ബിസൈഡ് അരികിലാണ് മൈ ഹൗസ് ഈസ് ബിസൈഡ് ദി ബിസൈഡ് ദി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അരികിലാണ് എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയാം ഐ കാൻ ട്രാവൽ ബിസൈഡ്സ് ഹിം എനിക്ക് അവനെ കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ബിസൈഡ്സ് കൂടാതെ ബിസൈഡ് അരികിലും ബിസൈഡ്സ് കൂടാതെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ മീനിങ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതു